ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின் பார்த்தோம்னா டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் வந்து என்ன இந்த டெக்னிக் எப்படி வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக சால்வ் பண்ணுது இதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அண்ட் அல்காரதமிக் டிசைன் மெத்தட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் வந்து ஒரு அல்காரதமிக் டிசைன் மெத்தட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது என்னென்னா ஒரு டிசைன் மெத்தட் இது டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்கே வந்து ஒரு டெக்னிக் வந்து ஒரு சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது என்னென்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிறது தான் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் இது எப்படி எப்படி ரிலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு டிவிஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா அந்த டிவிஷன் வந்து எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷன் இப்போ நம்பர் இருக்குன்னா அந்த நம்பரை ரிப்பீட்டடாக சப்ராக்ட் பண்ணி அந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் டிவிஷன் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரிப்பீட்டட் அடிஷன் ரிப்பீட்டடாக ஆட் பண்ணி நமக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறது மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த ரிப்பீட்டட் அப்படிங்கிற டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அதே மாதிரி தான் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் கிட்டேயும் ஒரு டெக்னிக் இருக்குது அந்த டெக்னிக்கை வச்சு எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்ரோச் இஸ் சிமிலர் டு டிவைட் அண்ட் கான்குவர் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் வந்து சிமிலரா டிவைட் அண்ட் கான்கர் டெக்னிக் எப்படி ஒர்க் பண்ணுமோ அதே மாதிரியான சிமிலர் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் வந்து ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டிவைட் அண்ட் கான்கர் டிவைட் அண்ட் கான்கர் எப்படி ஒர்க் ஆகுமோ அதே மாதிரியான சிமிலர் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இப்போ டிவைட் அண்ட் கான்கர் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பைனரி சர்ச்சில் வந்து பார்த்துருக்கோம் பைனரி சர்ச் வந்து டிவைட் அண்ட் கான்கர் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் நமக்கு ஒரு கீ வேல்யூவாக சர்ச் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ ஒரு பத்து எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பத்து எலமெண்ட்ல நம்மளோட சர்ச் கீ வேல்யூ இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறது எப்படி பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்து எலமெண்ட் அந்த அறையில பத்து எலமெண்ட் இருக்குன்னா அந்த பத்து எலமெண்ட்டை வந்து ரெண்டா உடைக்குது அந்த அறையவை வந்து ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணுது அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ டு நைனை வந்து ஜீரோ பிளஸ் நைன் டிவைடட் பை டூ லோ வேல்யூ ஹை வேல்யூ ஆட் பண்ணி டூவால டிவைட் பண்ணி ஒரு மிட் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்குது அந்த மிட் வேல்யூல நம்ம கீ வேல்யூ இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுது இது மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா கீ வேல்யூ மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபவுண்டுங்கிறதோட முடிச்சுக்கிறது அப்படி இல்லை அப்படின்னா மிட் இண்டெக்ஸ்ல இருக்கிற வேல்யூ விட நம்ம கீ சர்ச் வேல்யூ கிரேட்டரா இருந்துச்சு அப்படின்னா ரைட் சைடு அறைய வந்து செலக்ட் பண்ண போறோம் அதுவே வந்து லெஸ் தானா இருந்துச்சு அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு அறைய வந்து சூஸ் பண்ண போறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெஃப்ட் சைட்ல இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்ப ரைட் சைடு அறைய நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் சைடு அறைவ எடுக்கிறோம் திரும்பவும் அதே மெத்தட் லோ வேல்யூ மிட் வேல்யூவை ஆட் பண்ணி டூ ஆலை டிவைட் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அந்த மிட் வேல்யூ இண்டெக்ஸ் மிட் வேல்யூ கிடைக்குங்களோ அந்த லொக்கேஷனில் நம்மளோட கீ வேல்யூ மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்குது இஃப் இட் மேட்சஸ் மேட்ச் ஃபவுண்ட் அப்படி இல்லைனா திரும்பவும் கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா ரைட் சைட் லெஸ் தானாக இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் சைடு அப்படின்னு வச்சு இந்த ரிப்பீட்டடாக இந்த மெத்தடை பர்ஃபார்ம் பண்ணி டிவைட் அண்ட் கான்குவர் வந்து ஒர்க் பண்ணும் ஸோ இதே மாதிரியான டெக்னிக் தான் வந்து நம்ம டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்கும் ஒர்க் பண்ண போகுது ஸோ அதே டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ண போகுது ஸோ இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் வந்து என்ன மாதிரி டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சப் ப்ராப்ளம்ஸாக பிரிச்சுக்கும் ஸோ அந்த சப் ப்ராப்ளம் ஒரு சப் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணி கிடைக்கிற அவுட்புட்டை ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும்லே அந்த அவுட்புட்டை வச்சு அடுத்த சப் ப்ராப்ளம்க்கு அது இன்புட்டாக மாறும் அப்போ இந்த இன்புட்டை வச்சு இந்த இன்புட்டை வச்சு அந்த சப் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதை அந்த அவுட்புட்டை வந்து அடுத்த சப் ப்ராப்ளமுக்கு ஒரு இன்புட்டாக போகும் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடாக ரிப்பீட்டட் சீக்வன்ஸ் மூலமாக நம்ம இந்த பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் வந்து டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது எதுக்கு எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்க்கு யூஸ் ஆகும் பார்த்தோன்னா ரிகர்சிவ் டைப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வருது இல்லையா அந்த ரிக
நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி அந்த ஒரு சப் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணி அடுத்த சப் ப்ராப்ளம்க்கு இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அடுத்து அந்த இன் அந்த சப் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு சப் ப்ராப்ளம்க்கு இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இது மாதிரி எது வரைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஆப்டிமைஸ்டு ரிசல்ட் கிடைக்கிற வரைக்கும் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி பாசிபிள் ரிசல்ட் கிடைக்கிற வரைக்கும் இந்த சப் ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி நமக்கு ரிசல்ட்டை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுக்கறது ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே ஓவர்லாப்டு சப் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஓவர்லாப் சப் ப்ராப்ளம்ஸ்னா அது தான் ஒரு ப்ராப்ளம்ல இருந்து ஒரு சப் ப்ராப்ளம் இருந்து சால்வ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கறது அடுத்த சப் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகி அடுத்த சப் ப்ராப்ளம்க்கு இன்புட்டாக போகிறது ஸோ இந்த மாதிரி சீக்வன்ஷியல் வேல சால்வ் பண்ணுற டெக்னிக்கை தான் வந்து இந்த சப் ப்ராப்ளம் தான் வந்து ஓவர்லாப்பிங் சப் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த இதை தான் வந்து ஸ்டெப்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெப்ஸ் டு டூ டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் த கிவன் ப்ராப்ளம் வில் பி டிவைடட் இன் டூ ஸ்மாலர் ஓவர்லாப்பிங் சப் ப்ராப்ளம் ஸோ கொடுத்த ப்ராப்ளமை ஓவர்லாப்பிங் சப் ப்ராப்ளம்ஸாக சின்ன சின்ன ஓவர்லாப்பிங் சப் ப்ராப்ளம்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது எப்படி ஓவர்லாப்பிங் சப் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஃபேக்டோரியல் ரிகர்சிவ் ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராமை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ரிகர்சிவ் ஃபேக்டோரியல் எப்படி பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனே எப்படி இருக்கும்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டூ ஃபேக்ட் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கே என் நம்ம சால்வ் பண்ணுற வே சால்வ் பண்ணி கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் என்ல ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அந்த வேல்யூ தான் அடுத்த இதுக்கு வந்து ஆன்சராக கிடச்சி திரும்ப அந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு வச்சுப்போம் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்போ அந்த ஃபோர் வந்து ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னு சின்னதாக ஸ்பிளிட் ஆகுது த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு மாறும் திரும்ப அடுத்து என்ன ஆகும் த்ரீ இன்ட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்போ அது டூ மைனஸ் ஒன்னாக மாறும் ஸோ சின்ன சின்ன ஸ்மாலர் சப் ப்ராப்ளம்ஸாக ஸ்பிளிட் ஆகுது இல்லையா அதனால தான் இதை வந்து ஓவர்லாப்பிங் சப் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அண்ட் ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் ஃபார் த கிவன் ப்ராப்ளம் கேன் பி அச்சீவ் பை யூஸிங் ரிசல்ட் ஆஃப் ஸ்மாலர் சப் ப்ராப்ளம் ஸோ ஒரு சப் ப்ராப்ளம்ல இருந்து கிடைக்கிற ரிசல்ட்டை அடுத்த சப் ப்ராப்ளம் போகுது அடுத்து போகும்போது ஒரு ஒரு சப் ப்ராப்ளம்ல இருந்து போகும்போது அது வந்து ஸ்மாலராக தான் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் இருந்துச்சு அடுத்து த்ரீ வரும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ வரும் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன்னுன்னு வரும் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அப்படிங்கிற ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் ஸ்மாலர் ஸ்மாலர் சப் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது இது தான் ஸோ இதில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டை தான் வந்து ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டெக்னிக்கை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா மெமோயிசேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டைனமிக் கல்காரிதம் யூசஸ் மெமோயிசேஷன் ஸோ மெமோயிசேஷன் அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது இதே தான் வந்து மெமோயிசேஷன் ரிசல்ட்டை வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்டோர் பண்ண வேல்யூ அடுத்து எங்கேயாச்சும் இதே இன்புட் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ப்ராப்ளம்க்கு இதை இன்புட்டாக போகிறது தான் வந்து மெமோயிசேஷன் ஃபிபனாக்கி சீரீஸ் ஸோ இந்த அடுத்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு எப்படி டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்கை வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே எடுத்திருக்கிற எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃபிபனாக்கி சீரீஸ் ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஃபிபனாக்கி சீரீஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஃபிபனாக்கி சீரீஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சீரீஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ அண்ட் ஒன்னில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது ஸோ ஜீரோ அண்ட் ஒன் நமக்கு நம்ம வேல்யூஸ் வந்து அசைன் பண்ணியோ இல்லை வேல்யூ இன்புட்டாகவோ கொடுத்து இந்த ரெண்டு நம்பரை நம்ம யூஸராகவோ கொடுத்துக்கலாம் இல்லை ப்ரோக்ராம்லேயே நம்ம அதை வேல்யூஸாக கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து வர வர ரிசல்ட் என்னவா இருக்கும்னா இந்த ஜீரோ அண்ட் ஒன்னை வச்சு வரக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் தான் இப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் என்ன கிடைக்கும் ஒன் கிடைக்குமா ஸோ அடுத்து ஒன்னுங்கிற அவுட்புட் கிடைச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஒன் இந்த ஒன் இப்போ கிடைச்ச அவுட்புட்டும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒன் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா அந்த ஒன்னையும் ஆட் பண்ணி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் புதுசாக ஒரு அவுட்புட் கிடைக்க போது டூ இப்போ இப்போ கிடைச்ச அவுட்புட்டையும் ஏற்கனவே நம்ம கிடைச்ச அவுட்புட் ஒன்னையும் ஆட் பண்ணி கிடைக்கிறது த்ரீ ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து த்ரீன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஸோ அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி இப்போ ப்ரீவியஸ் ரிசல்ட்டும் இப்போ கிடைச்ச ரிசல்ட்டையும் வச்சு ஆட்
f0 and f1 நாம ஏற்கனவே f0 ல 0ங்கறது ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் f1 ங்கறது 1 ங்கறது ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் சோ அந்த ரெண்டு வேல்யூ மொத பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம் ஜஸ்ட் நார்மல் ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மென்ட் வச்சு பிரிண்ட் பண்ணிரோம் அடுத்து என்ன அப்படினா கால்்குலேட் பண்ணப் போறோம் ஸ்டெப் 2 கால்்குலேட் ஃபிபனாக்கி ஃபிப் f0 f1 இப்ப f0 ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதையும் f1 ல இருக்கிற வேல்யூ ஆட் பண்ணி திரும்ப ஃபிப்ங்கற வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்றோம் இதுதான் ஸ்டெப் 2 அடுத்து ஸ்டெப் 3 என்ன அப்படினா வேல்யூஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்றோம் அசைன் f1 ல இருக்கிற வேல்யூவை f0 க்கு அசைன் பண்ணிருக்கோம் ஃபிப்ங்கறதுல வேல்யூ நம்ம ஆட் பண்ணி கிடைச்சிருக்கிற வேல்யூ வந்து f1 க்கு மாத்துறோம் சரியா இப்ப f0 ல ஏற்கனவே இருந்த f1 வந்திருச்சு ஃபிப்ல இருக்கிற புதுசா ஜெனரேட் ஆன ரிசல்ட் வந்து f1 ல ஸ்டோர் ஆயிருச்சு இப்ப பிரிண்ட் தி நெக்ஸ்ட் கன்சிக்யூட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் ஃபிபனாக்கி ஃபிப் இப்ப திரும்ப அந்த ஃபிப் இஸ் ஈக்குவல் டு f0 f1 அப்படிங்கற அந்த வேல்யூ ஆட் பண்ணி ஃபிப்ல புதுசா ஸ்டோர் ஆதலே அந்த சீக்வென்ஸ் தான் வந்து பிரிண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க So, this is the go to step 2 and repeat until the specific number of terms generated. We will generate the value of what we have to do. We will execute the step repeated and execute the step. So, this is the sequence of the sequence of the Fibonacci series. So, if you look at the dynamic programming, this is the Fib is equal to F0 plus F1. That is a formula. This is the term of values repeated. எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா எஃப் ஒன்ல இருக்கிறது எஃப் ஜீரோவும் ஃபிப்ல இருக்கிறது எஃப் ஒன்னை ரிப்பீட்டடா மாத்தி மாத்தி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க இதுதான் வந்து சப் ப்ராப்ளம்ஸ் சோ சப் ப்ராப்ளமா நமக்கு வரும் சோ இத வச்சுதான் நம்ம இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்ரோச்ச வந்து இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ இதுதான் வந்து டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட கொடுத்திருக்காங்க சோ அடுத்த வந்து இன்னொரு வீடியோல பாக்கலாம் தேங்க்யூ